ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد ورسول أرسله هدى ودين الحمد لله على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد رب شرح لي صدري ويسل لي أمدي وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب شرح لي صدري ويسل لي أمدي وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب شرح لي صدري ويسل لي أمدي وحل العقدة من لساني يفقه قولي إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إن إنك أنت العليم الحكيم اللهم ألهمنا مراشد أمودنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم اجعل خطبتي خطبة مؤثرة في قلبي وفي قلوب الناس يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم صدق الله صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من سرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من سرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من سرورهم اللهم إنما هتايا نجرتال إيه في شد ما يا 
വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വേദിയിലും സദസ്സിലും സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസി വിശ്വാസിനികളെ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ ഉസ്താദന്മാർ മറ്റ് ഭാരവാഹികൾ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ വിനീതന ശ്രവിക്കുന്ന കാരണവന്മാരെ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതകളെ അടുത്തറിഞ്ഞ് തൗഹീദിനെ മുറുകപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടും അഹുലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ ആശയാദർശങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടും വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മുബാറക്കായ ദൗവത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടും ജിഹാദിൻ്റെ പടധ്വനികളോടെ ഒരു സമരോത്സുഖ ജീവിതത്തിന് സജ്ജരായിക്കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കർമ്മസരണിയിലേക്ക് കർമ്മോത്സുഖരായി കടന്നു വരേണ്ടെന്ന പ്രിയപ്പെട്ട യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഉമ്മപങ്ങന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു നമ്മുടെ ഒരുമിച്ചു കൂടെ തന്നെ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ നിമിഷം വരെയും നമ്മിൽ നിന്നും സംഭവിച്ചു പോയ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാവിധ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നാഥനായ തമ്പുരാൻ അവൻ്റെ കരുണ കൊണ്ട് വിട്ടുപുറത്തും മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർ മണ്ണറകളിൽ കടിഞ്ഞുകൂടുന്നവർ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദന്മാർ മഷാ ഇഹന്മാർ കൂട്ടുകുടുംബ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിശ്വാസി വിശ്വാസിനികൾക്കും പടച്ചതും വരാൻ അവൻ്റെ മക്ഫിറത്തും മർഹമത്തും കനിഞ്ഞിരളുകയും ആ കബറിടങ്ങളെ കണ്ണത്താ ദൂരത്തോളം വിശാലമാക്കി കൊടുത്താൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ വിശിഷ്യ ഈ മഹത്തായ അങ്കണത്തിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സയ്യദ് സൈഫുദ്ദീൻ റഹ്മത്തുല്ലാഹി താല അലൈഹി അള്ളാഹു താല മഹാനുഭാവന്റെ തറജാത്തകളെ ഉയർത്തിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നാം നേരിടുന്ന മാനസികവും ശാരീരികവും സാമ്പത്തികവുമായ സർവവിധ പ്രയാസങ്ങളും പടച്ചതം വരാൻ അവൻ്റെ കരുണ കൊണ്ട് പരിഹരിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നവർ നിരപരാധികളായി പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ തടവറകളിലും തടങ്കൽ പാളയങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവർ എല്ലാവർക്കും പടച്ചതം വരാൻ എത്രയും എളുപ്പത്തിൽ മോചനം നൽകുമാറാകട്ടെ അവരുടെ മോചനത്തിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പടച്ചവൻ നമ്മെ പങ്കാളികളാക്കുകയും ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുകയും വിജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ഈമാനോടെ അന്തസ്സോടെ നിർഭയത്തോടെ ജീവിച്ച് മരിക്കുവാൻ പടച്ചുവൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അയ്സത്തിൻ്റെ പൊരുത്തം മാത്രം കരുതി ഇഹ്ലാസോടെ ആഫിയത്തോടെ നിർഭയത്തോടെ സംസാരിക്കുവാൻ വിനീതനും കേൾക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മതിലുപരി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഹൃദയ വിശാലതയോടുകൂടി കേൾക്കുവാനും ഉൾക്കൊള്ളുവാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാനും പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും പരിവർത്തനമുണ്ടാക്കുവാനും പടച്ചവൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇസ്ലാമും ആധുനിക ശാസ്ത്രവും എന്നാണ് വിനീതന്റെ മേൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയം എന്നാൽ വർത്തമാന കാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സന്ദേശങ്ങൾ സത്യവിശ്വാസികളും എന്നുള്ള നിലയിൽ നാം അറിയേണ്ടുന്നതും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടുന്നതും ജീവിതത്തിൽ വരുത്തേണ്ടുന്നതുമായ ചില സംഭവങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമും ആധുനിക ലോകവും എന്നൊരു വിഷയമാണ് വിനീതൻ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ ആധുനിക ലോകം വിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം വളരെയേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ആഗോളതലങ്ങളിൽ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും നാം കേൾക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് നാം ഉള്ളത് ഫലസ്തീനിൽ 
പിറന്ന നാട്ടിൽ സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത മുസ്ലിമുകളെ പറ്റി നാളിതുവരെയും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന നാം മ്യാൻമറിൽ പിറന്ന നാട്ടിൽ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ട് അതിക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിമുകളെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുള്ള നാം ചൈനയിൽ പിറന്ന നാട്ടിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന മുസ്ലിമുകൾ പീഠങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനെ പറ്റി കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന നാം ഇറാഖിലും ചെച്ചിനിയയിലും ബോസ്നിയയിലും അതുപോലെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും മുസ്ലിമായി പോയതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം ഭരണകൂടം അതികൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച് നിഷ്കാസനം ചെയ്യുന്ന അതിജീവനത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ പ്രതിരോധ പോരാട്ടം നടത്തുന്ന ആഗോള തലങ്ങളിലുള്ള മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ പറ്റി കേൾക്കുകയും പറയുകയും അറിയുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്ത നാം എന്നാൽ ഇന്ന് ആ അവസ്ഥകൾ ആ സാഹചര്യങ്ങൾ ജനാധിപത്യ മതേതരത്വ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തിയുടെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പിറന്ന നാട്ടിൽ മുസ്ലിമായി പൗരബോധം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭരണകൂട ഭീകരവാദികളും വർഗീയ സംഘപരിവാർ ദുഷ്ടശക്തികളും ഈ രാജ്യത്ത് ചില കുടില കുതന്ത്രങ്ങൾ പയറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ പരിശ്രമങ്ങളുടെ അവസാന സമയത്തിലേക്ക് വരെ വന്നെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ സത്യവിശ്വാസികൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ചില തിരിച്ചറിവുകളും ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും നമുക്കോരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടുന്നതുണ്ട് കാരണം നാം ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്നത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് എല്ലാ കാലങ്ങളിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ പ്രശ്നങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും തരണം ചെയ്ത് കടന്നിട്ടാണ് വിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഇതുവരെയും എത്തിയത് അധികാരികൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് സമ്പന്ന വർഗം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രമാണിമാർ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും മുഴുവനും തട്ടിത്തകർത്ത് ധരിപ്പണമാക്കി വിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കൈകളിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് നാം നേരിടുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങളെയും തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഇസ്ലാമിന് വരും തലമുറയുടെ കൈകളിലേക്ക് ഭദ്രമായി എത്തിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കുമുണ്ട് മുൻകാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ധീരതയോടുകൂടി വിരിമാർ കാട്ടിക്കൊണ്ട് നിന്ന നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ആ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദ് ചെയ്ത് ആ മാർഗത്തിൽ പോരാട്ടം നടത്തി ആ മാർഗത്തിൽ രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ച കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ച് വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം നമ്മുടെ പക്കലിനേക്ക് കടന്നു തീരിക്കുമ്പോൾ വർത്തമാന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മേൽ ഭരണകൂടം മുതിർക്കുന്നതായ ഈ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാൻ നമുക്കും സാധ്യമാകണം നാം ആദ്യമായി ഒന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് പ്രതിസന്ധികൾ ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം മുസ്ലിമുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് എപ്പോ ഉണ്ടാവും പ്രതിസന്ധികൾ എപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാവും വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ വല നബലു വന്നക്കും ബിശൈഇ മിനൽ ഖൗഫി വൽ ജൂഇ വ നഖ്സി മിനൽ അംവാലി വൽ അൻഫുസി വ സമറാത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവോ ഉറപ്പാണ് മുൻകാലഘട്ടങ്ങളിലെ മുൻഗാമികൾക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലേ മൂസാന വിപരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ആദന്യ വിപരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു നൂഹിന് വിപരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഹൂദിന് വിപരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു യൂനുസ് നബി അയ്യൂബ് നബി സുലൈമാൻ നബി ദാവൂദ് നബി ഇബ്രാഹിം നബി ഐസാ നബി എന്നിങ്ങനെ പ്രവാചകന്മാരൊക്കെയും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ അവസാനം അഷ്റഫ് അൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു വലൈഹി വസ്ല്ല മാസങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നില്ലേ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ല പറയുന്നു വലനബിലുവനക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും വിഷയിമിനൽ ഖൗഫി ഭയപ്പാടിട്ടുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും ഭരണകൂടവും പ്രമാണിമാരും ഒക്കെ നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തും വൽ ജൂഇ പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും കൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും 
ونقسم من الأموال والأنفس سامبتي كمايم أريوكي بريمايم ولا كورابغال غندا نينغال بريكشي كبردم وثمرات كرشيغالي لي بيلا بغالي كورابغال غندا بريكشي كبردم بريكشن انغال غندا غم بخشة قرآن بريونو وبشير السوابدي بريكشن انغال غندا غم بو أديو رتشي باي أبطت بندري نجوا غادي بورام ديري نجوا ودا غادي أديو رتشي نينو غند Arkano, Parikshan and Galamiran, but another Avarkan, Sando Shavartigul, the Bishop Tabaya Kuran Adunda Sahoda and Malay, Parikshan and Galunda, Bishop Tabaya Kuran, Ilama Gutana, Padipicha de Leo, Am Hasebetum Manta to Hulul Jana, Walama Yotikum, Masalula Dina Halum in Kabilikum. مستهم البأساء والضراء والزلزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الله بمد بشد ما يقرآن بد بشد رجلا الله جوديكم لو أن محسبتم من تدخل الجنة إيه مؤمنين على مسلمين على فرد ينعم سرقة الفوجا بمن دين على بجاري كبيانو فرد سرقة بروش لم جت بمن دين على كريدو كبيانو أم محسبتم من تدخل الجنة سرقة تلك فوجا دين على كودي كبيانو نمولك يوم سرقة تلك فوجا نكودي كم نبر الله يو سرقة بروش لم سدي كا نغري كم نبر الله يو Allah ko jodi kumnu amhesa betum manta tu khulul jannya surga tilek poga menna ning nal ko dikyo gaya no walamma yati kum masalul ladina khalu min kabilikum ningal da munga migal meerita da bole prashtangal meerita adi ningal da munga migal meerita da bole parikshan ngulum prayas ngulum meerita adi verde surga tilek poga menna ning nal ko dikyo gaya no angana ning nal bijari kyo gaya no quran bar يا من مسته مل بأساء والله راء وزلزلوا من غدا من غامي غلوم نلوا يندك كبيرة نعلان يندك كيا دار نعلان يندك كبرياء سنعلا من غدا من غامي غلان ببي كيندي بندي تولد وزلزلوا من غدا من غامي غل آ برشن بيند بيرل كيدو كيدا في ربك يا بيت بوي لي Pradisandigal made it to wonder, Prasnangal made it to wonder, Prayasangal made it to wonder, who was Zulzilu, Kitagida, with a pick up pit in the Navish of the Quran, Hatta Yakula Rasulu, Waladina Amanu Marahu, Mata Nasrullah, Allah Govinda Sahaya Mabidi, Allah Govinda Sahaya Mabidi, Allah Govinda Sahaya Mabidi, Yam Allah Govinda Pravada Guru, Abidotayo. Pavala Vishwas is a bogo, village cho the Kilna de Hill, Vishwas is a boga, Prestangal Mary Day, the Bandit to die in the Kuran. E. Prestangal Mary Dade, Rayasangal Mary Dade, Burde and the Sorgati Pogam and the Ningalakadio, Musa and Vikifir own an aided in the Tunda, Isa and Vikan Amrud and an aided in the Tunda. Muhammad Mustafa tenggel ke Quraisy gelan nere deh ni bandit tuhnde. Yella kala gat tatalium Islam gelan sabu gat ni sastru gelan ni mana pradisan deh gelan nere deh ni bandit tuhnde. Yengil, mungalum pradisan deh nere dah dah surga tiap oga anda bijari cjo. Anggana anengil, nammal nere deh ni berum. Modi nere dah de, Amitcha nere dah de, Yogi Aditya nade nere dah de, Yenarsi nere dah de, NPR nere dah de, CA Hari yang malah bishaya makan apa ni lea? Hari wajah ini dah sedut sulap kau ini kapar ayat dan tu dundo yang macam cinta agak dekat. Hari baca ini yang nama ku mahari itu dah agen apa ni lea? Enal. Ini dok kacar caca ini dan masa mar bangga dalam sama yang malu lom. Kacar caca ini ada yang dah dengar yang nama ni rata yang cuma melihat kuda pok. Aduh kau dah tanya yang ada. Adik ajarik indra yang dalil boleh minna. Isilah minda sastrukal tu nuti anjwar sam badak kamula. 
സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ശത്രുക്കൾ കൊടികുത്തിവാണ് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാം തിരിച്ചറിയണം ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവരൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവർ നമുക്കൊരു വിഷയമേ അല്ല ഇവർ നമുക്കൊരു കുഴപ്പമേ അല്ല ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകും ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടുന്നതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാം തിരിച്ചറിയണം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഇസ്ലാമിക സമൂഹം എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടു ഇസ്ലാമിക സമൂഹം എത്രയോ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടു ഇസ്ലാമിക സമൂഹം എത്രയോ കുഴപ്പങ്ങൾ നേരിട്ടു രാജ്യത്ത് കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലേ ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലേ മുസ്ലിമകളെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ലേ മുസ്ലിമകളെ വെടിവെച്ചു കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ലേ ഇവിടെ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ ഈ അധികാരികളും അധികാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളിലല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ പറയുന്നു ഒരിക്കലും അതിന്റെ പേരിൽ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ഒരിക്കലും അത് നമുക്കൊരു പ്രശ്നമായി മാറുന്നതല്ല ഖുർആൻ നമ്മെ പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാ ഇതിലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ മുസ്ലിമുകൾ നേരിട്ടുള്ളതല്ലേ ഇതിലും വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ ഇസ്ലാമിക സമൂഹം നേരിട്ടുള്ളതല്ലേ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ വിളിച്ച ചോദിക്കുകയാണ് മോമിനീങ്ങളെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങളും ഓർത്തുകൊള്ളുക നിങ്ങളെ മനോനുഗരങ്ങളിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടു വരിക ഫറോവയുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് പടച്ചതമ്പുരാ നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലയോ ഫറോവയിൽ നിന്ന് പടച്ചവൻ നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലയോ ആരായിരുന്നു ഫറോവ നിങ്ങളെ അതിക്രൂരമായി നാടുകളിലേക്ക് വന്നിട്ട് കലാപങ്ങൾ അഴിച്ചു വിട്ടവനല്ലയോ നിങ്ങളുടെ പിഞ്ചോമന മക്കളെപ്പോഴും വരും കൊല ചെയ്ത ഫറോവ നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീ ജനങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ച് തെരുവോരങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ അങ്ങനെ നിങ്ങളെ അതിക്രൂരമായ കലാപങ്ങളിലൂടെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഫറോവുമാരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് പടച്ച നമ്പരാൻ നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിന്റെ എൺപത്തി മൂന്നിന്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആസാമിന്റെ നെല്ലി എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ കുത്തിയൊടുകുന്നതായ ബ്രഹ്മപുത്രയിലേക്ക് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം മക്കളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കലാപങ്ങളെ നടത്തിയിട്ട് കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തുന്ന വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ ൊട്ടിച്ചിരിച്ച കാലഘട്ടത്തിലെ ഫറോവമാര രംഗ് വാഴുമ്പോ ആറ് വയസ്സുകാരനായ പൊന്നോന മകൻ തെരുവോരങ്ങളിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങുമ്പോ ആ പൊന്നുമോനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് അവന്റെ വായിലേക്ക് പെട്രോളും മണ്ണെണ്ണയും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവന്റെ വായിലേക്ക് തീക്കം പരച്ച് കത്തിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരഗ്നികോളമായി അവൻ നിന്ന് കത്തിയെരിയുമ്പോ ഭാരത മാതാകി ജയ്യെന്ന് വിളിച്ചിന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തെയും പൈതൃകത്തെയും കളഞ്ഞു കുളിച്ചതായ ഫറോവമാർ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ുമ്പോ ഗുജറാത്തിന്റെ തെരുവോരങ്ങളിൽ പാവപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പിഞ്ചോമന മക്കളെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഓടിച്ചിട്ട് ഒരു കിണറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി തെള്ളിയിട്ടിട്ട് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്ന അവരുടെ തലയുടെ മീതെ പെട്രോളും മണ്ണെണ്ണയും ഡീസലും എല്ലാം ഒഴിച്ചിട്ട് ടയറുകൾ കത്തിച്ച് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് അവരാ കിണറ്റിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് കത്തിയെറിയുമ്പോൾ കൈയടിച്ചു പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതായ കശ്മല ഫറോവമാരും വ്യാരാജ്യത്തരങ്ങുമാഴുമ്പോ ഗുജറാത്തിലെ ോദാപ്പാട്ടേൽ അഹമ്മദാബാദിൽ 
ഇടപെടുകയാണ് പരിപൂർണ ഗർഭിണിയായ പെണ്ണിനെ പോലും മാരഭംഗം ചെയ്തിട്ട് അവളുടെ നിറവയത്തിന്റെ അടിവയത്തിലേക്ക് തൃശൂലം കുത്തിക്കയറ്റ് വയറു കീറയിട്ട് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ കുത്തിയെടുത്ത് തീയിലേക്ക് കരിച്ചിട്ട് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞ വർഗീയ ചോദിക്കുകയാണ് ഏ മുസ്ലിമേ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ ഓം ഏ മുസ്ലിമേ നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ കാരണം ഇതിനേക്കാളേറെ നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്ന ഇതിനേക്കാളേറെ നിങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിങ്ങളുടെ പിഞ്ചോമന മക്കളെ പോലും മരുങ്കൊല ചെയ്തിരുന്ന നിങ്ങളെ സ്ത്രീധനങ്ങളെ പോലും മരുങ്കൊല ചെയ്തിരുന്ന ഫറോവമാരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ലയോ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്തിനാൻ ചോദിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്തിനാ അള്ളാഹു ഓർമ്മിപ്പിക്കുക ഇതിലും വലിയ ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ യോഗ്യതയാനാദും ഈ നരേന്ദ്രമോഡിയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയും കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഭയപ്പെടണോ ഖുർആാൻ പറയുന്നു ഇതിലും വലിയ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫറോവ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങളെ അതിക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു മക്കളെ പോലും കൊന്നുകളഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീ ജനങ്ങളെ പോലും കൊന്നുകളഞ്ഞ ഫറോവമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നാം നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അതിലും വലിയവരൊന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അതിലും വലിയ ഭീഷണികളൊന്നും ഇവർക്ക് ഉയർത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ അതിലും വലിയ കുഴപ്പങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഇവര് പോയിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹ് പറയുന്ന മുസ്ലിമുകളെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ മോമിനീകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമീകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിന്നരാകേണ്ടുന്നതില്ല നിങ്ങൾ നിസാരരാകേണ്ടുന്നതില്ല നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് തുന്നതങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങളിൽ വിരാജിക്കേണ്ടവരും അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോ ഏ മുസ്ലിമ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ഭയപ്പെടേണ്ടുന്നതുണ്ടോ ഞാനും നിങ്ങളും ഭയപ്പെടേണ്ടുന്നതുണ്ടോ ഇസ്ലാം ഇതൊക്കെ എത്രയോ കണ്ടിട്ടുള്ളതാ ഇസ്ലാമി നിയമങ്ങളെയൊക്കെ എത്രയോ കണ്ടിട്ടുള്ളതാ ഇസ്ലാമി ഭീഷണികളെയൊക്കെ എത്രയോ കണ്ടിട്ടുള്ളതാ ഇസ്ലാം ഈ പ്രശ്നങ്ങളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കടന്നിട്ടല്ലേ ഇവിടം വരെ എത്തിയത് ഇപ്പോ ഒരു പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം എൻ ആർ സി കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നു എൻ പി ആർ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നു മുസ്ലിങ്ങളെ കണക്കെടുക്കാൻ പോകുന്നു പൗരത്വത്തിന്റെ രേഖകൾ നമ്മൾ തെളിയിക്കണം അങ്ങനെ തെളിയിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഹിന്ദുവിനും പൗരത്വം കൊടുക്കും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും പൗരത്വം കൊടുക്കും പാഴ്സിക്കും പൗരത്വം കൊടുക്കും ജൈനനും പൗരത്വം കൊടുക്കും ബുദ്ധ മതക്കാരനും പൗരത്വം കൊടുക്കും സിഖര മതക്കാരനും പൗരത്വം കൊടുക്കും മുസ്ലിമിന് മാത്രം പൗരത്വം കൊടുക്കൂല നമ്മൾ എന്താ കരുതിയേ ഇത് ഇന്നലെ കേറി വന്ന അമിത്ഷായുടെ കഷണ്ടി തലയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണെന്ന് കരുതിയോ നമ്മൾ എങ്ങനെ കരുതുന്നുണ്ടാവും ഇതിപ്പോ നരേന്ദ്രമോദി വന്നപ്പോ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നിയമം എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ ഇങ്ങനെ വെള്ളിയാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും ഒക്കെ നോമ്പ് പിടിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പള്ളികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ ഉമ്മമാരും ഉമ്മാമമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ദുവാ ചെയ്യും അള്ളാഹുവേ പ്രചോനെ ഞങ്ങൾ നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് ദുവാ ചെയ്യ ആ രണ്ട് ദജാലുമാരെ നീ അങ്ങ് തീർത്തു തരണേ അള്ളാ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയ ഇസ്ലാമിക സമൂഹം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ ദജാലുമാരിലൂടെയും അല്ല ഈ ദജാലുമാർ തീരുന്നതോടെ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രതിസന്ധി തീരാനും പോകുന്നില്ല നമ്മൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിയണം ഇസ്ലാമിന് ഇത് പുതിയ സംഭവം ഒന്നും അല്ല മുസ്ലിമായിട്ട് നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല ഇനി ഇസ്ലാം അങ്ങോട്ട് ഉപേക്ഷിച്ച് അവര് പറയുന്ന മതങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ ഇവിടെ ജീവിക്കാം അതല്ലേ ഇപ്പൊ നിയമമായിട്ട് വന്നത് നമ്മൾ രേഖകൾ ഹാജരാക്കണം നമ്മൾ പൗരത്വം ഹാജരാക്കണം അവിടെയൊക്കെ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോ ഒരു ഒറ്റ നിലപാടെ നമ്മൾ കരുതുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചാ പോരെ എന്തിനായി പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് 
ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഈ സമരം നടത്തുന്നത് എന്തിനാ ഈ കുഴപ്പങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന എന്തിനാ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തുന്ന എന്തിനാ അവര് ചോദിക്കുന്ന അങ്ങ് കാണിച്ചാ പോരെ എന്താണ് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിലുള്ള ഉപ്പ ഉപ്പുപ്പമാരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന ഉപ്പാപ്പാന്റെ പേരും അഡ്രസ്സും പോലും ഒരു പക്ഷെ നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിയൂല ഇനി അറിയാമെങ്കിൽ തന്നെയും അന്നത്തെ ലിസ്റ്റിൽ അവരുടെ പേരുണ്ടാവോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്തിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്ന കൃത്യമായ ലിങ്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് തെളിയിക്കണം നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ നോക്കിയേ നമ്മളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഫഹ്റുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യൻ വളരെ നല്ല മനുഷ്യനാണ് പ്രസിഡന്റ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഔദ്യോഗിക കൃത്യ നിർവഹണത്തിനിടയിലാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടത് നിസ്കാരത്തിനു വേണ്ടി വധൂ ചെയ്ത് തയ്യാറായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഓഫീസിനുള്ളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഫഹ്റുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് സാഹിബ് മരണപ്പെട്ടത് അത്ര അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ട മനുഷ്യനാ അദ്ദേഹം ഇന്നും പാർലമെന്റിന് മുമ്പിൽ ഒരു ചെറിയ പള്ളി ആ പള്ളിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറുണ്ട് ഫഹ്റുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു പ്രഥമ പൗരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബക്കാരെന്നും ആസാമിലുണ്ട് എൻ ആർ സി വന്നപ്പോ രേഖകൾ ഹാജരാക്കണ്ടേ ഒരു പ്രസിഡന്റിന്റെ കുടുംബക്കാർക്ക് രേഖകൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബക്കാർ പോയി രേഖകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു അത് സമർപ്പിച്ചു ഏത് രേഖ ഞങ്ങളൊക്കെ ഫഹ്റുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ മക്കളും പേരമക്കളും ചെറുമക്കളും മരുമക്കളും ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ കുടുംബം കൊടുത്ത രേഖകൾ സ്വീകരിച്ചില്ല അവർക്ക് ആർക്കും പോരത്തം കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെയാണോ ഈ സാധാരണക്കാരായ നമ്മള് മുപ്പത് വർഷം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് പട്ടാള സേവനം ചെയ്ത സനാഉല്ലാ ഖാൻ സാഹിബ് പാകിസ്ഥാന്റെ പട്ടാളത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി പിന്തിരുത്തി ഓടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അവാർഡ് ലഭിച്ചു ആ മനുഷ്യൻ രേഖകൾ ഹാജരാക്കി ആസാമിൽ മുപ്പത് വർഷത്തെ പട്ടാള സേവനത്തിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് ഉൾപ്പെടെ തനിക്ക് കിട്ടിയ രാഷ്ട്രപതിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ മെഡൽ ഉൾപ്പെടെ എന്നാൽ അദ്ദേഹം കൊടുത്ത രേഖകൾ അമിത്ഷായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ സ്വീകരിച്ചില്ല അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ പൗരനല്ല എന്നാണോ നമ്മള് ആസാമിൽ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നത് ആസാമില സൈദ അൻവർ തൈമൂർ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിമത്തായ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രി ആസാമിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നു എൻ ആർ സി വന്നപ്പോ അവരും രേഖകൾ ഹാജരാക്കി പക്ഷെ ഇപ്പോ ലിസ്റ്റ് വന്നപ്പോ സൈദ അൻവർ തൈമൂർ ഇന്ത്യക്കാരി അല്ല രാഷ്ട്രപതിയുടെ കുടുംബക്കാര് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി മുപ്പത് വർഷം പട്ടാള സേവനം ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇവർ സമർപ്പിച്ച രേഖകൾ പോലും അമിത്ഷായുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല എങ്കിൽ ഈ സാധാരണക്കാരായ ഗാന്ധിനഗറിലും അതേപോലെ തന്നെ ഈ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുമൊക്കെ കച്ചവടം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന കൂലിപ്പണി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഓട്ടോ ഓടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മറ്റു ജോലികൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉപ്പ ഉപ്പുപ്പമാരുടെ പേരുകൾ കൊടുത്താൽ ഇവരങ്ങ് സ്വീകരിച്ച് വാങ്ങി വെച്ച് പൗരത്വം തരുമെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ഇത് പരിപൂർണമായ മുസ്ലിം വിരോധം മാത്രമാണ് സംഘപരിവാരത്തിന്റെ ആർ എസ് എസിന്റെ മുസ്ലിം വിരോധമാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു പുതിയ സംഭവമൊന്നും അല്ല ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു പുതിയ വിഷയമൊന്നുമല്ല നമുക്കൊക്കെ ഒരു തോന്നലുണ്ടാവും ഇതിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും പലരും ചോദിക്കുന്നു ഉസ്താദ് ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും എവിടേക്ക് പോകും ഈ അവസ്ഥ എവിടെ ചെല്ലും ഈ യുദ്ധം ഈ പോരാട്ടം ഒക്കെ എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കും രേഖകൾ കൊടുത്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മളൊക്കെ പുറത്തു പോവൂലേ മുസ്ലിം നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നടിച്ചിറക്കൂലേ നമ്മളെയൊക്കെ ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററിലാക്കൂലേ നമ്മളെയൊക്കെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കൂലേ നമ്മളെയൊക്കെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലൂലേ ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാം അസ്തമിച്ചു പോവൂലേ എന്നൊക്കെ ഒരു ചിന്ത പരിപക്ഷേ നമ്മുടെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ഖുർആൻ പറയുന്നു ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടെന്നതില്ല ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു പുതിയ വിഷയമല്ല ഇതിനേക്കാൾ വലിയ വിഷയങ്ങൾ വിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലയോ വിശുദ
രണ്ടായിരമോ മൂവായിരമോ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭക്താക്കൾക്കെതിരെ മുസ്ലിമുകൾക്കെതിരെ പൗരത്വ ഭേദഗതിയും നിയമവും നാം എന്ന് പറയുന്ന സി എ എയും എൻ ആർ സിയും പോലെയുള്ള നിയമങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ പ്രയോഗിച്ചത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാ എത്ര കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആയിരവും രണ്ടായിരവും കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുസ്ലിമുകൾക്കെതിരെ പൗരത്വ കരി നിയമങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചതായ ഭരണകൂടത്തെ പറ്റി കേട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഖുർആൻ ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചരണവും പ്രചരണവും പ്രവർത്തനവുമായി മുസ്ലിമുകളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പല നാടുകളിലേക്കും മുഖത്തുക്കളായ പ്രവാചകന്മാർ കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ ആ പ്രവാചകന്മാരോട് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളൊരു നിയമം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഭരണകൂടം മുസ്ലിമുകൾക്കെതിരെ നിയമം പാസാക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ നിയമം പാസാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിമുകളായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ആട്ടി പുറത്താക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മതം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരിക മുസ്ലിമായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇസ്ലാമിനെ മുറുകെ പിടിച്ച് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇസ്ലാം അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന മതം സ്വീകരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ അവസരം തരാം അമിത് ഷാ പറഞ്ഞ നിയമമല്ല നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞ നിയമമല്ല സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ നിയമമല്ല ആർ എസ് എസ് പറഞ്ഞ നിയമമല്ല ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭക്താക്കൾക്കെതിരെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞ നിയമമാ വിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഷുഹൈബ് നബി അലൈഹു സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിലുള്ള ഭരണാധികാരികൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതെന്താ കാലൽ മലയുള്ള നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഭരണകൂടം നിന്നോടൊപ്പമുള്ള മുസ്ലിമുകളെയും ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പുറത്താക്കും മുസ്ലിമായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല മുസ്ലിമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൗരത്വം തരൂല മുസ്ലിമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശം തരില്ല മുസ്ലിമായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കണമോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കണമോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക എന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വസ്സലാമിനോട് ശത്രുക്കൾ നിയമം പാസാക്കിയതായി അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിൽ പറയുന്ന ചരിത്രമാണിതെങ്കിൽ ഈ നിയമങ്ങളെയൊക്കെ ചവിട്ടി മതിച്ചിട്ട് ഈ നിയമം പാസാക്കവരെയൊക്കെ തകർത്ത് തരിപ്പണമൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഭരണകൂടത്തെയൊക്കെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം വരെ വിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം കടന്നു വന്നതെങ്കിൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും നാടുകളില് ഈ പൗരത്വത്തിന്റെ നിയമം കൊണ്ടുവന്ന് മുസ്ലിമുകളെ പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായ ഭരണകൂടത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല അവരുടെ നിയമത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല അവരുടെ കുതന്ത്രങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല പടച്ചതമ്പുരാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുമെന്ന് വിശുദ്ധ ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതിലും വലിയ നിയമം പാസ്സാക്കി ാണിത് 
قال الملأ الذين استكبروا من قومه رحم بريا شعيب نبي دا قالت تلي أهنغاري غلا يا أديغاري غلا أهنغارم غودم بدار لو إما دير نيمو هيتو ورنو دو إي أهنغاري غلا يا أديغاري غل شعيب نبي عليه الصلاة والسلام نور برنو لنخرج لك يا شعيب إيه شعيب منا نغلو برطاك والذين آمنوا معك Minat apam allah Muslim ini engkau yang berita aku, min karya tetenya ni engkau dah nanti. Engkau mau keram? Apa sengketa ni baru? Baru sesuatu ke dalam lebar ini tu. Muslim engkau dah kena engkau berita berita aku. Malu mukin. Ida terayu ayir kena kini kolang engkau ke mumba. Islam ini dah satu kalau pernah. Anak tu nalar no. Islam ini illah dah kampatio. Muslim engkau dah illah dah kampatio. Aduh kau ni, saya ni nenggal um tiri cerni tak kau undau um. Quran baca mai padi cial, kamu kau tu nuri perasnya ya lah. Kamu tu nukar nama ipo. Ini naya membasa kiti. Saya ni, ada orang yang berani tu. Aduh ni kau kala um Quran um nuri bishaya mana nama kita cerca diin. Islam um, aduh ni kau kala um. Ini aduh ni kau kala til. Islam ini dah sabtu kalau nama kita diri, entah tu kudam terang kalau perayaan kita do. Ini dok kau Quran ini baca mai nama kita perani anda tulen. Ipo, ini nama mana te? Amit Tisha, ini nama kita pasa kita cipte. Pauja tamtali, kita ambat cahta, algal kediri, muna nada badi galan. Maranya Muslimi engal, baki lor kita pauja tam kitu allo. Pauja tamtali, kita ambat cahta Muslimi engal kediri, muna nada badi galan amit Tisha sejari kita ambog ni. Ada kadar orang muna nada badi galu, ni detention center ni lada kia. Pasa mili, Walpara mili, Bengal mili, mana tu terdetik kerana ada gelo ke panjang mana nak kekan tu? Mana apa panjang mana tak kawiru panjang jauh tu? Ada ke insya Allah, awal dia adik kibak yang mana uiru kelu gelum, biegera berana gorda tindas sabab peti ladi cje jarakan na, ani kelu gelan mana pinni dia awal teri ceri ulu insya Allah, pinni dia awal teri ceri ulu, awal adik kete, awal panjang kete. Abang ini nurmi kita, maksa? Indah ilam Muslim orang leh ata denggal liter nasi pikya mandh, barangan gudam sami kum mandh, yanggil, adu baru miamo kaman, adu nada kambog ni leh insya Allah, adu benda nada kambog ni leh. Apa ingen ata denggal pola yang orang leh kapan itu yerti ite, detention center leh Muslim orang leh ada kya, orang ni anda, anggota ke cendeki ni nyal, baru beraya berita bu beraya. Mereka kunjung makhluk berai bogan tu, nama mereka uppa berai bogan tu, umma berai bogan tu. Pinnya paras peram kahana nama engil, mari cipto sorga ti cilem mangana. Kahana boleh betul ya? Purisan mara kundu boya di cium di cium todi cium di bercium kundu lagi ga. Sri gal kundu boya sangka berjuara tinja sahle ini, lehingi ga di magala kuga. Kucu kuttie gal kunjung gal kundu boya mastis ka prachana ramna roti yat sangka berjuara tinja ya di magala kima tuga. Ingin ayolah detention center agalil, Muslim agalah bandar nistalat ya. Amit Shah ida mana beri agalil, umm, ini orang mana ada? Renda mati itu, pauja tam terlihat di detention center il pogan baca tawar eh, ane tak kerja kudiya tak karam no mudra guti hitte, criminal kuccha wanita agalah jail elah dicat, wadah siccha bidik ya. Ima mati itu, detention center ada kianam, renda mati itu wadah siccha bidik kianam, muna mati itu. Bauhir atau Rabda ki, ada yang berita kya? Pakistan itu, Bangladesh itu, Afghanistan itu, kan? Nampak kita kita kya? Ia adalah lo, awal itu leksi, awal itu leksi itu ada. Nampak lo, orang berita kya? Pakistan itu, Bangladesh itu, Afghanistan itu, kita. Nampak kita kita leksi itu. Ia pernah ini setan ini kau nu insya Allah awal itu mila, awal itu tal, khabar setan ini kau. Yang mana dia perlu itu tiada mana, tal kalau insya Allah ini dia muslih ingat kila. Adanya nama kita tiada mana. Apo, ini tiga ni yang mana dia lalai, amit syah sihir di sana. Unnie kiri detention center, adalah yang kiri wadah siksa beri kia, adalah yang kiri nanti nu perutak. Nampol anda kiri di, ini adanya mai. Amit Shah itu pernah dengan kita itu. Ida adya mai. Inde ilam Muslim agal kadere kondo mana nehmo ana dengan kita itu alia. Airati yang nyoro kelenggal kamu bapa ya pete Habib Nabi Yuna Muhammad Mustafa. Nabi Yuna Muhammad Mustafa. 
ഹബീബായ റസൂലിന്റെ പേര് പറയപ്പെടുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷം മുഴുവനും സലാത്തിന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് മുഖചിതമാക്കപ്പെടണം ഈ മൺതരികളിലേക്ക് ആ സലാത്തിന്റെ ശബ്ദം ചെന്ന പതിക്കണം ഈ ചെടികളിലേക്ക് ഈ ഇലകളിലേക്ക് ശബ്ദം ചെന്ന പതിക്കണം ഇതൊക്കെയും നാളെ പടച്ചവന്റെ ദർബാറിൽ നമുക്ക് അനുകൂല സാക്ഷികളാക്കപ്പെടണം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ശബ്ദം കണ്ട് വർഗീയവാദികളുടെ കോട്ടകത്തലങ്ങൾ കിടിലം കൊള്ളപ്പെടട്ടെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നാം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് നമ്മെ പൗരത്വം റദ്ദാക്കി നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ അവരുടെ കൃത്തടങ്ങളിൽ ഭയപ്പാടിന്റെ മെരിപ്പോടുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടട്ടെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോ ഒരുപാട് പ്രതിഷേധങ്ങൾ അവിടുത്തേക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നില്ലേ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നില്ലേ കുറേയേറെ കുഴപ്പങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അന്ന് ശത്രുക്കൾ റസൂലുള്ളാനെതിരെ മൂന്ന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയാ ഹബീബായ റസൂലിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കള് അന്ന് മൂന്ന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയാ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു ശത്രുക്കൾ താങ്കൾക്കെതിരെ മക്കയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് താങ്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ പരമനഞ്ഞതായ കുടില കുതന്ത്രങ്ങളെ താങ്കളൊന്ന് ഓർക്കണം പ്രവാചകരെ അല്ല പറയുന്നു ആ സന്ദർഭം ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കണം ആ സന്ദർഭത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർക്കേണ്ടുന്നത് ഇപ്പോഴല്ലേ പൗരത്വ നിയമം വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററിൽ അടക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വധശിക്ഷ വിധിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പുറത്താക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സമയത്ത് അത് ഓർക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റട്ടെ ഹബീബായ റസൂലിനെതിരെ ശത്രുക്കള് കുതന്ത്രങ്ങൾ മനയുകയാ അന്ന് പറയുന്നു ആ സന്ദർഭം ഓർക്കണം ഹബീബ് ഏതൊക്കെ കുതന്ത്രങ്ങളാണ് ശത്രുക്കളെ അവിടുത്തേക്കെതിരെ മെനഞ്ഞിരുന്നതെന്ന് അറിയുമോ ഒന്നാമത്തത് ഖുറാൻ പറയുന്നു താങ്കളെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കുക താങ്കളെ പിടിച്ചിട്ട് ബന്ധന സ്ഥലാക്കുക അഥവാ ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററിൽ അടച്ചു കളയുക അവിടെയിട്ട് പീഡിപ്പിക്കുക അവിടെയിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തുക അവിടെയിട്ട് വേദനം നൽകി 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 അവിടുത്തെ വധിച്ചു കളയുക ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കള് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെതിരെ അവര് സ്വീകരിച്ച ഒന്നാമത്തെ തീരുമാനം ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററിൽ ബന്ധന സ്ഥലാക്കുക അമിത്ഷായുടെ നടപടിയല്ല കുറൈശികളുടെ നടപടി രണ്ടാമത്തേതോ രണ്ടാമത്തേത് ഹബീബായ റസൂല് താങ്കളെ വധിച്ചു കളയുക താങ്കളെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുക ചിന്തിക്കണം എത്രയോ കൃത്യമായിട്ടാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തേതിൽ അടക്കൽ രണ്ടാമത്തേത് അല്ലെങ്കിൽ വധശിക്ഷ വിധിക്കൽ മൂന്നാമത്തേതോ റസൂലെ താങ്കളുടെ പൗരത്വം റദ്ദാക്കിയിട്ട് താങ്കളെ നാട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി കളയുക അമിച്ച കൊണ്ടുവന്ന നിയമവും നരേന്ദ്രമോടി കൊണ്ടുവന്ന നിയമമല്ല ആർ എസ് എസ് കൊണ്ടുവന്ന നിയമമല്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹബീബായ മുത്തറസൂലിനെതിരെ കുറേശികൾ കൊണ്ടുവന്ന നിയമമാണ് ഒന്നുകിൽ ഡിറ്റൻഷൻ സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ വധശിക്ഷ അതല്ല എങ്കിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുക അവര് കുതന്ത്രം നനയുന്ന റസൂല് അള്ളാഹുവും കുതന്ത്രങ്ങൾ മനയുകയാണ് അവരെക്കാൾ നല്ലതുപോലെ കുതന്ത്രങ്ങൾ മനയാ അള്ളാഹുവിൻ അറിയും ഹബീബ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഖുർആനായത് 
പൈസകൾ റസൂലുള്ളതിനെതിരെ സ്വീകരിച്ച മൂന്ന് നടപടികൾ നമ്മളൊന്ന് നോക്കി എന്തേലും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടോ ഒന്നിൽ യുസ്ബി തൂക്ക ബന്ധനസിനാക്ക ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററിൽ അടക്കുക രണ്ടാമത്തേതാവ് യുക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ വധശിക്ഷ വിധിക്കുക മൂന്നാമത്തേതാവ് യുഹ്രി ചൂക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ ദാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുക ഇന്ന് ആർ എസ് എസ് അമിത്ഷായും ഇതിനപ്പുറം ഒരു നിയമവും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലല്ലോ അല്ല പറയാ അവര് കുതന്ത്രം വരട്ടെ അള്ളാഹുവിന് അതിലും നല്ലതുപോലെ കുതന്ത്രം കളിക്കാൻ അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമാണോ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു വിഷയമാണോ പല കളികളും കളിക്കും പല കളികളും കളിക്കും ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ പലരെയും ഒപ്പം ചേർത്ത് നിർത്തും മുസ്ലിം നാമധാരികളായ ആളുകളെ ഇത് എല്ലാ കാലത്തും ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ ചെയ്ത പരിപാടിയാ മുസ്ലിം നാമധാരികളായ വേഷധാരികളായ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരും ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ അബ്ദുള്ള കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ ബാദുഷാത്തങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ മുഖ്താർ അബ്ബാസിനെ കവിയെ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ അഡ്വക്കേറ്റ് ഹുസൈനെ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ ഡൽഹി ജുമാ മസ്ജിദിലെ ഇമാമിനെ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഇവർ കാണിക്കും ഇതൊക്കെ എല്ലാ കാലത്തുമുള്ള ശത്രുക്കളുടെ നടപടി തന്നെയാ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതിലപ്പുറം ഒന്നും ഈ ശത്രുക്കളുടെ സ്വഭാവം എത്തുന്നില്ല നമ്മൾ നോക്കു പിൻ അബ്ദുള്ള കുട്ടി എന്നൊരു മനുഷ്യൻ അബ്ദുള്ള എന്ന് പേരും വെച്ചിട്ടാണ് ബി ജെ പിയുടെ വേദിയിൽ കയറിയിട്ട് കാവിക്കളസം ഇട്ട് ബി ജെ പിക്കാരോടൊപ്പം നിന്നിട്ട് ഞമ്മളും പ്രവാചകന്റെ ആളാണ് അത്ര പറയാൻ ഒരു ലേശ ഉടുപ്പ് ആ മനുഷ്യനുണ്ടോ ഞമ്മൾ പ്രവാചകന്റെ ആളാണ് പോരാട്ടം നടത്തുന്നവരൊക്കെ അവര് മൗദൂതിവാദികൾ അവരൊക്കെ നരകത്തിൽ ഞമ്മളൊക്കെ പ്രവാചകന്റെ ആളല്ലേ അബ്ദുള്ള കുട്ടി ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ മുസ്ലിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ മുസ്ലിമാന്ന് പറയും ശത്രുക്കളെ കൂടെ പോയാൽ അല്ല നമ്മളൊക്കെ ഒന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരെ കളിയാക്കിയതാ ഇസ്ലാമിന് അവരെ ഇപ്പൊ കളിയാക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് ദുവാ ചെയ്തിട്ട് അല്ല പോലും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന് പോലും സി എ എ നടപ്പിലാക്കുന്നതാ ഇഷ്ടം എന്തോ ഒരു ഇമാന നോക്കണേ ഇടത്തോട്ടും പോയി വലത്തോട്ടും പോയി ഇപ്പൊ ചാണാകുഴിയിൽ കിടക്കാണ് ഇയാളാണ് വലിയ ഇമാൻ ഹൈന്ദവ പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ ചില ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് ചരിത്രങ്ങൾ അവരുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളാ അതിൽ ഈ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ നേരിട്ട് ആണുങ്ങളോട് പുരുഷന്മാരോട് നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ ഈ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇടയില് ശിഖണ്ഡികളെ വെക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ശിഖണ്ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആണും പെണ്ണും കെട്ടതിനാണ് ശിഖണ്ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പോ ആർ എസ് എസ് കാർക്ക് നേരിട്ട് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലോട്ട് വരാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്കിടയില് ഈ ആണും പെണ്ണും കെട്ട ഒരാളെ നിർത്തണം അതിനിങ്ങനെ അവരന്വേഷിച്ചപ്പോ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടാവുന്ന ആണും പെണ്ണും കെട്ട നമ്പർ വൺ സാധനം അബ്ദുള്ള കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അയാളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടയ്ക്ക് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് ഇപ്പോഴും റോൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും റോൾ എന്താന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അയാൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ആളല്ലേ നമ്മൾ പ്രവാചകന്റെ ആളല്ലേ എന്നിട്ട് ശത്രുക്കളെ കൂടെ കൂടുക എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെ ആക്ഷേപിക്കുക പറഞ്ഞില്ലേ ചില കപട വിശ്വാസികളുണ്ട് സ്വഭാവം എന്തെന്നറിയുമോ മോമിനീങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും മുസ്ലിം അല്ലയോ ഞമ്മള് പ്രവാചകന്റെ ആളല്ലയോ ഞമ്മള് ജുമാ നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നവനല്ലയോ ഞമ്മള് നോമ്പ് പിടിക്കുന്നവനല്ലയോ ഞമ്മള് മല്ലാഖുവിനോട് ദുവാ ചെയ്യുന്നവനല്ലയോ വലിയ ഈമാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടവർ വരും പ്രവാചകന്റെ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടവർ വരും എന്നാൽ അവരുടെ പിശാചക്കലുടെ അടുക്കലേക്ക് പോയാൽ അവരുടെ ശൈത്താന്മാരുടെ കൂടെ അവർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പാർട്ടി ഓഫീസിലേക്ക് പോകും 
പോകുമ്പോൾ അവരുടെ സദസ്സുകളിലെ കവർ വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ബി ജെ പിയുടെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ആർ എസ് എസിനോട് കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിമീകളുടെ കൂടെയല്ല ഞാൻ അവരെ ആക്ഷേപിക്കും ഞാൻ അവരെ കളിയാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിനെപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന മോമിനീങ്ങളെയും ആ ചെയ്യുന്ന മോമിനീങ്ങളെയും പോലും അപേക്ഷ ആക്ഷേപിച്ചിട്ട് ഞമ്മള് പ്രവാചകന്റെ ആളാണെന്ന് പറയുന്ന കപട വിശ്വാസികളെ പറ്റിയിട്ട് വിശുദ്ധമായ കുറാൻ പറഞ്ഞു തരികയാ മദീരയിൽ കപട വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിമുകൾ എന്ന പേരില് മുസ്ലിം എന്ന പേരില് മുസ്ലിമിന്റെ വേഷത്തില് മുസ്ലിമിനെ പോലെ നിസ്കരിക്കുകയും മറ്റ് വിവാദത്തുകളും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചാരപ്പണി നടത്തുന്ന ചില കപട വിശ്വാസികൾ മദീനയിൽ റസൂലുള്ള കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ മദീനയിലെ മുനാഫിക്കുകൾക്ക് കപട വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു നേതാവുണ്ടായിരുന്നു ആ കപട വിശ്വാസികളുടെ നേതാവിന്റെ പേര് അബ്ദുള്ളാഹിബിനെ കുട്ടി അബ്ദുള്ള അതങ്ങോട്ടൊന്നും മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പേരിന് പോലും മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഇന്ന് അബ്ദുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അന്ന് കുട്ടി അബ്ദുള്ള മദീനയിലെ മുനാഫിക്കുകളുടെ നേതാവ് നമ്പർ വൺ മുനാഫിക്ക കൂടെ അനുസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിൽ വരെ ഉണ്ടാവും അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആ ഒരാള് നോമ്പൊക്കെ പിടിക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ആള് മറ്റേ ടീമിലാണ് ഈ അരനിക്കറോട്ടോണ്ട് നടക്കുന്ന ആളാണ് പറയും നമ്മള് പ്രവാചകന്റെ ആളാണ് അങ്ങനെയല്ലേ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നപ്പോ അബ്ദുള്ള കുട്ടിയെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോ നമ്മളൊക്കെ പ്രവാചകന്റെ ആളല്ലേ എന്ത് ഇതേ വാക്ക് പറഞ്ഞ മുനാഫിക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ പേര് തന്നെ അബ്ദുള്ള എന്നായിരുന്നു പിന്നെ ആണോ ഇപ്പൊ ഈ പുതിയ അബ്ദുള്ള നമ്മൾ നോക്കുവിൻ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു മാറ്റവും എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാ ഭാഗവും ക്ലിയർ ആണ് അവരുടെ കുതന്ത്രങ്ങൾ അവരുടെ കളികൾ അവരുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അവരുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പല കള്ളക്കഥകളും പറയും ശത്രുക്കൾ ഇസ്ലാമിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പല കള്ളക്കഥകളും പറയും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യാനിയും സിഖുകാരനും പാഴ്സിയും ജൈനനും ഒക്കെ ഒന്നിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കരി നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ മുസ്ലിമുകൾക്കെതിരെ ആളുകളെ തുത്തി തിരിച്ചു വിടുക എന്നുള്ള സംഘപരിവാരത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യമാണ് അതിന് കള്ളക്കഥകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ആളുകളെ അവർ ഇറക്കും സംഘപരിവാരം തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ വിശ്വസിക്കൂല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇത്രയും നാള് വലിയ തമാശയൊക്കെ പറയുന്ന കുടുംബ ജീവിതത്തെയൊക്കെ പറ്റി പറയുന്ന നമ്മളൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ പലപ്പോഴും ക്ലിപ്പുകളും മറ്റും കണ്ടിട്ടുള്ള കാപ്പിപ്പൊടി അച്ഛൻ അയാൾ തെളിയിച്ചു അയാൾ ഒരു കാവിപ്പൊടി അച്ഛനാണ് എന്ന് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രസംഗമാണ് ടിപ്പു സുൽത്താനൊക്കെ ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഒക്കെ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ട് അവരെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മുസ്ലിമാക്കി ഇവിടുത്തെ ചർച്ചകളും ക്ഷേത്രങ്ങളും ഒക്കെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി എന്നിട്ടെന്താണ് ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ പടയോട്ടം നടക്കുമ്പോ ആലുവയ്ക്കടുത്ത് കൂനമ്മാവെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തോടെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഇങ്ങനെ പോയി അപ്പോ ടിപ്പുവിന്റെ പടയോട്ടത്തെ തടഞ്ഞിട്ടൊരു വലിയ മാവ് പിടിക്കുന്ന മരത്തിൽ ഒരു മാവ് അതിങ്ങനെ കുനിഞ്ഞു സുജൂത് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മളഞ്ഞുകെട്ട് നിന്നു ഇത് കണ്ടിട്ട് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ആകെ പേടിയായി ടിപ്പുവിനെ ഒരു ഒരു മരം വന്ന് മുമ്പിൽ നിന്നപ്പോ ടിപ്പു സുൽത്താൻ അങ്ങ് ആകെ പേടിച്ചോട്ട് സ്ഥലം വിട്ടു എന്നാ അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിൽ ഇപ്പോഴും കൂനമ്മാവെന്നാണ് പേര് കൂനമ്മാവെന്നാണ് പേര് കേക്കറിയോ ഇവര് ചരിത്രങ്ങളെ വളച്ചൊടിക്കുക കാരണം ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ പടയോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ആ യാത്ര അത് ആലുവ പ്രദേശത്ത് പെരിയാറുണ്ട് ആ പെരിയാറെന്ന ആ നദിയുടെ പുഴയുടെ വടക്കു ഭാഗത്തോടു കൂടി കടന്ന് പറവൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ വഴി ടിപ്പു സുൽത്താൻ പോയി ഇവരീ പറയുന്ന ഈ കൂനമ്മാവും ഈ ഇടയാറും ഒക്കെ ഈ പെരിയാറിൽ നിന്ന് എത്രയോ ദൂരത്ത് ടിപ്പു ഒന്നും ആ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്നിട്ടാണ് കൂനമ്മാവെന്ന് പേര് വന്നത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ വന്നിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത നാട്ടുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കല്ലിളകി കിടന്നാൽ അത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഇളക്കിയിട്ടതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഓടളകിയാൽ അത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഇളക്കിയിട്ടിട്ട് പോയതാ കാരണം ടിപ്പു സുൽത്താൻ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തകർത്ത് പൊളിച്ചടിക്കി നടക്കുന്ന ആളാണ് ഇവിടെ ബേക്കലുണ്ടല്ലോ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ കോട്ട 
നമ്മളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അവിടെ കയറി ചെല്ലുമ്പോ ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ പടയാളുകളിൽ എഴുപത് ശതമാനവും ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു ആ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ആരാധന നടത്താനുള്ള ക്ഷേത്രം അമ്പലം തന്റെ കോട്ടയിൽ ടിപ്പു സുൽത്താൻ പടിഞ്ഞു കൊടുക്കും ബേക്കൽ കോട്ടയിൽ ക്ഷേത്രമുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പള്ളിയില്ല കാരണം ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഹൈന്ദവ പോരാളികളെ പരിഗണിച്ച് അവർക്ക് അമ്പലം പടിഞ്ഞു കൊടുക്കും മുസ്ലിം പോരാളികൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി അവരവിടെ നോട്ട് നിസ്കരിക്കും ടിപ്പുവിന്റെ പല കോട്ടകളിലും മുസ്ലിം പള്ളി ഉണ്ടാവൂല പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാവും എവിടെ വേണേലും പോയി നോക്കിക്കൂടി ഈ ടിപ്പു സുൽത്താനാണ് ക്ഷേത്രം പൊളിക്കുന്ന ആളാണ് കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചല്ലേ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നാടുകളിൽ നിന്ന് പോലും ഒന്നൊന്നര ദിവസം യാത്ര ചെയ്തിട്ട് കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തില് ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ദർശനത്തിന് ആ കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും സലാം മംഗളാരതി എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ആ പേര് തന്നെ നോക്കേ സലാം മംഗളാരതി സലാം സലാം ക്ഷേത്രത്തില് നടക്കുന്ന പൂജയുടെ പേരാണ് എന്താ പറയാ ആ പൂജ എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ നടക്കുന്ന സലാം മംഗളാരതി എന്ന പ്രാർത്ഥന മൈസൂറിന്റെ സുൽത്താനായ ടിപ്പു സുൽത്താന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയാ ക്ഷേത്രം പൊളിക്കുന്ന ടിപ്പുവിന് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തും ആരെങ്കിലും അതിന്റെ തൊത്തെടുത്ത് ശങ്കരനാരായണി ക്ഷേത്രം എന്നോ പേരുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് അവിടെ അറുനൂറ് കിലോ തൂക്കമുള്ള ഒരു ഓട്ട് വിളക്കുണ്ട് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഒരു അധികാരി എന്നുള്ള നിലയിൽ സംഭാവന ചെയ്തതാണത് അവിടെ എല്ലാ വർഷവും ഒമ്പത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രത്യേക ഒരു ഉത്സവം നടക്കും ആ ഉത്സവത്തിലുള്ള പ്രത്യേക എഴുന്നള്ളപ്പിൽ അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പൂജാരി അവിടുത്തെ തന്ത്രി ഒരു പ്രത്യേക തലപ്പാവ് ധരിക്കും അത് ആ ഉത്സവത്തിന് മാത്രമേ എടുക്കാറുള്ളൂ മഹാനായ ടിപ്പു സുൽത്താൻ അവിടുത്തെ തന്ത്രിക്ക് സമ്മാനമായി കൊടുത്ത തലപ്പാവ തൊപ്പിയാണത് അത് വെച്ചിട്ടാ ഇപ്പോഴും അവിടെ പൂജ നടക്കുന്നത് ഈ ടിപ്പു സുൽത്താനാട് ഓ ഇത്ര വലിയ ഭീകരവാദിയുണ്ടോ ഇത്ര വലിയ തീവ്രവാദിയുണ്ടോ കേരളത്തിൽ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിന് വേണ്ടി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കൊടുത്ത ടിപ്പു സുൽത്താന ശൃംഖേയ മഠം എന്നൊരു മഠമുണ്ട് ആ മടയില് മഠത്തില് മറാത്തിലെ രാജാവ് വന്നിട്ട് ആ മഠം അക്രമിച്ചു അവിടുത്തെ വിലപിടിപ്പുള്ള പല സാധനങ്ങൾ എടുത്തോണ്ട് പോയി ഉടൻ തന്നെ ആ മഠാധിപതിക്ക് വേണ്ടി ടിപ്പു സുൽത്താൻ കത്തെഴുതി ആശ്വസിപ്പിച്ചു കേടുപാടുകൾ തീർക്കാനുള്ള പണം സംഭാവനയായി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ മഠം അക്രമിച്ച മറാത്തി രാജാവിനെതിരെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കുറ്റം ചെയ്തവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് അനുഭവിക്കുന്ന കാലം വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീങ്കേയും മഠം അക്രമിച്ച മറാത്തി രാജാവിന് ടിപ്പു സുൽത്താൻ കൈകാര്യം ചെയ്യും ഈ ടിപ്പു സുൽത്താനെയൊക്കെ തീവ്രവാദിയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക ടിപ്പു സുൽത്താനെയൊക്കെ ഭീകരവാദിയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക ഇതുമൊക്കെ അള്ളാഹുദിന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ ശത്രുക്കളുടെ ഒരു കുതന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്നത് ഇതൊന്നും ഒരു പുതിയ സംഭവമാണെന്ന് നമ്മൾ കരുതണ്ട ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമിന് ഇപ്പൊ ഉണ്ടായ ഒരു പുതിയ സംഭവമാണെന്ന് നമ്മൾ കരുതണ്ട മഹാനായ മുസാനബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഫറോവയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ സത്യത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ച മൂസാ നബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഫറോവയുടെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് അന്നർസിൽ മഹിയബനി നീ അടിച്ചമർത്തുന്ന ബനു ഇസ്രായേലുകളും മുസ്ലിമുകളായ ന്യൂനപക്ഷത്തിന് നീ മോചനം കൊടുക്കണം ഫറോവാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീതിക്ക് വേണ്ടി മോചനത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ച മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ിക്കെതിരെ മൂസാനുവിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മോഹിനിയങ്ങൾക്കെതിരെ അന്ന് ഫിറൌന് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ വളർത്തുകയാ ഇസ്ലാമിനെതിരെ അനാവശ്യമായ കുപ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുകയാ അന്ന് ഫറോവ ആ ജനങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന ജനങ്ങളേ 
إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد أن فروف بنت موسى نبيك مسلم قلت مدري تندر عجت إلا تكبر درنا قلت نرتو غيا إني أخاف أن يبدل دينكم يان بيديك غيا يان بيا بدك غيا إيه موسى يوم موسى يوم أبا مولا بريم نينغلا مير بند يشم هذا بري برتنم نرتو ما يمنا إيه واتيل كودا بوم تي برباد بوم اندا كم هو يمنا إيه بذا برشنغل اندا كم هو يمنا ناتيل بيغرا باد بوم مالرت بوم يمنا يان بيا بدو غيا يمنا برنجي غند إسلا من دا بتاع كل كدري تي برباد بتين دا يم بيغرا باد بتين دا يم مير بند ما دا بري برتنم بتين دا يم ماريو بنا هو ماي آت دا ماي كدام دا بند دو أدو فرو بيا إيرم نم نو بيشوب دا كرو آن فرعون Inatak kavi pergi acam beraya inat ini mumb. Ettra yo ayir kena kena kau nenggal kumbu furam beraya. Ini aku apa ayu bad diri dina kum. Yan bayap pergi. I Musa ay Muslim agalah ingen a vital. Abar nama da naad agalil Muslim inggalah kum nurbandi cah Muslim inggalah kum nurbandi cah madam mati Muslim aki kalayum. Adil orang tiwara wado biger wado makkawalar tuan. Ebade kur abraya. Ettra yo ayir kena kira kau nenggal kumbu dekait. Ayerkan aku ini kolenggal ke mubud bandar tu. Aduh, kau ni sahodar orang le, sahodari mari. Enda peraya perta umma mari orang perada jam peraya. Oru bahaya padan namu ke benda. Namu ke oru bahaya padan benda. Maric nurbaya tata todu gudi. Edi elly angot mati bicite. Ii pradisam digalat teranam jayan. Jiwa arpanam nadatun nadiri mende nammal katam nu beranam. Adan benda. Jiwa arpanam nadatun nadiri mende nammal katam nu beranam. Bikin apa yang nak gua dapat tinjau monyil sahaja tinjau bentuk sabdi kaya. Habibah ya Rasul beri picha tu boleh afwalul jihadi. Mankal kalimat hakin yang anda Sultan injayur. Hakar magari ya apa yang nak gari gari monyil sahaja mulit coba naik rada. Ia cuma melihat jihad anda mutlak Muhammad Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam apa yang anda beri picha yang gil gil gil. Ah jihad je yang anda mula tayar agan. Adini bentuk dalam malam ini terang nanam, adini bentuk dalam malam pora atap tindak bumi lekka kadam da beranam, bishudda kru anjo di kum noninggal ka tada samanda, wabalku la to katilu nafi sabilillya. Ninggal kanda tada sabar ulad, ninggal kanda tada sabar ulad, la to katilu nafi sabilillya. Allah agbin da warga til pora tam nada tadiri kyan. Allah agbin da warga til samaram jayadiri kyan. Ninggal kanda tada samund yam nabi shubda maya Quran. Wal mustad afin amin al rijali wal nisai wal bildan. Adi cemar tak pedom nada ya perusahaan mar ke bentuk ya tu, istri jangan engal ke bentuk ya tu, kucu kucu gal ke bentuk ya tu, abang ramu jangan tu ni bentuk karma yang nanti kawan nanti darma sama ramu nada tak diri kah, ni engal kandu tada sama nulah dengan bishop dah koru ah, Allah di ini aku lu na rabbana, abang ramu kau ini engan abulit cepat arti kono Allah gue. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم يهلها الله قبيه يا كرم قاعد يقلا يا عالق قلدا يدا يلدم ينقل كم وجنا من القناة ناتا وجعلنا من لدن كبلي وجعلنا من لدن كنصيرا من دباغة من دول سهايب سهايب من دبر من سهايب من ينقل كم القناة بدت جبنة يم نبرني تا Allah agben order, check keben dia, mohon jangan tin keben dia, prarti kau mana ya? Adi cemar tak padam na bayu over dar keben dia tu, kocu kunjeng engal keben dia tu, sri jangan engal keben dia tu, yendu kunda engal pora tak pin dia rana bumi lek orang ngamil ya? Engal kanda tada saman ulad, engal kanda nyaya man ulad, yendu Allah agben dia bishop da bayu Quran cody kau mbo, oh bayu pete kunda marinil kalal la musli me keben dia tu, bayu pete kunda pin marinil kalal la musli me keben dia tu, maricho. Allah guru bilis jadi nama terbaik apa itu gundu nurbaik apa itu indah baca kala ini indah gundu ini samar mukat teka kadam tu berian ini perih apa itu segoda orang le nama muka sahaja agen indah gundu Allah guru nama terbaik apa itu ini samar mukat teka kadam tu berian nama muka sahaja agen indah gundu adanya itu norm bi pikat insya Allah segoda ni mari deh baca teka baca teka kuda teka ikut gundu Aduh, insyaallah, bakti lek, 
നല്ല സംഭാവനകൾ നിങ്ങൾ നൽകുക സഹകരിക്കുക സഹായിക്കുക വിജയിപ്പിക്കുക എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യാതിഥി ദുബായിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ട തങ്ങളവറകൾ അലഹമില്ല എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകുമാറാകട്ടെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല തങ്ങൾ ഇവിടെ വരും വരും തങ്ങളവറകൾ ഈ സദസ്സിന് ദുബായിക്ക് ഇൻഷാല്ല നേതൃത്വം നൽകും എല്ലാവരും അതുവരെയും ഇൻഷാല്ല അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി ഈ സദസ്സിൽ തന്നെ അടങ്ങിയിരിക്കും بن الله سبحانه وتعالى سيغيركتا فريفلا نلغمارا തങ്ങൾ വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ഞാൻ തീർക്കിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് അപ്പോ നാം തിരിച്ച് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ഭയപ്പെടുക നമ്മൾ ആരെയാ പേടിക്കുന്നേ നരേന്ദ്രമോദിയോ അമിത്ഷായോ യോഗി ആദിത്യനാഥിനെയോ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ പോരാട്ടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ കൈത്തോക്കുകളുമായി കടന്നു വരുന്ന ആർ എസ് എസ് കാരെയോ അവർ നമ്മളെ അടയ്ക്കാൻ ഒരുക്കുന്ന ജയിലറകളെയോ നമ്മൾ എന്തിനിതിന് ഭയപ്പെടണം നമ്മൾ ഇതിനെയൊക്കെ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യം എന്താ നമ്മൾ മുസ്ലിമുകളല്ലേ നമ്മൾ മോമിനുകളല്ലേ നമുക്കൊരു പാരമ്പര്യമില്ലയോ മഹത്തുക്കളായ സഹാബാക്കളുടെ സമക്ഷത്തിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ കടന്നു ചെന്നിട്ടവരെ ഭയപ്പെടുത്താൻ നോക്കിയില്ലേ അടുക്കലേക്ക് ചില ആളുകൾ ചെന്നിട്ടവരോട് പറയുന്നു നിങ്ങളെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ട ശത്രുക്കൾ വരികയാണ് നിങ്ങളെ തളർത്താൻ വേണ്ടി കിട്ട ശത്രുക്കൾ വരികയാണ് അധികാരം അവരുടെ കയ്യിലാണ് ആൾബലം അവരുടെ കയ്യിലാണ് ആയുധങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിലാണ് പട്ടാളം അവരുടെ കയ്യിലാണ് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥകൾ അവരുടെ കയ്യിലാണ് സകല സംവിധാനങ്ങളും അവരുടെ കയ്യിലാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുക അവരെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുക അധികാരമുള്ളവനെ ആൾബലമുള്ളവനെ ആയുധമുള്ളവനെ ഭയപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞപ്പോ ആ സഹാബാക്കൾ അന്ന് ഭയപ്പെട്ടവരല്ല പിന്നെയോ ഫസാദവും അവരുടെ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കുകയായിരുന്നില്ലേ അവരുടെ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കുകയായിരുന്നില്ലേ എന്നിട്ട് ആ സഹാബാക്കളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്താണ് ഏതധികാരികൾ വന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഏത് ഭൂരിപക്ഷം വന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല എത്ര ആയുധബലമുള്ളവൻ വന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല എത്ര ആൾഫലമുള്ളവൻ വന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഏത് നീതി ന്യായ വ്യവസ്ഥകളുള്ളവൻ വന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല എത്ര സംവിധാനങ്ങളുള്ളവൻ വന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഞങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കല്ലാകുവിനെ മതി ഞങ്ങൾക്കല്ലാകുവിനെ മതി എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ് സഹാബാക്കൾ നടത്തിയതെങ്കിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമുകളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന വർഗീയ സംഘപരിവാർ ഭീകരകൂടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നിർഭയത്വത്തോടു കൂടി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറ്റട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമില്ലടോ നരേന്ദ്രമോഡിയ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമില്ലടോ യോഗി ആദിത്യനാഥിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമില്ലടോ സി എ എ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമില്ലടോ എൻ ആർ സി എ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമില്ലടോ സുപ്രീം കോടതിയെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമില്ലടോ ആർ എസ് എസിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമില്ലടോ ബി ജെ പി എ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമില്ലടോ ഏത് തലതൊട്ടപ്പന്മാരെയും ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമില്ലടോ കാരണം
بنعم المولى ونعم النصير الله جنالوردا بمنده 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 الله جنالوردا الله جنالوردا بمنده 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 الله توك إن دمومبيل جيل إن دمومبيل باتا على تين دمومبيل آرس سين دمومبيل أمي شاي دا يوم مودي دا يوم مهانغا على تين دمومبيل توتشو غدي كيليا كارنا من نعمل مؤمنين غلا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم أتنغل دنيا أي غلا نعمل بدري غلا جيستا بدرنا بار آتيا غدري ترمول كن دار بيند بندال ريندا مدري كل كودي بدر آبرتي كان من سول دار ولكن <تصفيق> <تصفيق> ഈ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലല്ലേ ഒരു ഉറൂസിന്റെ വേദിയിലെ ആർഎസ്എസ് ന്റെ നേതാവിനെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തി ആദരിച്ചു ഇനി ഈ ഉമ്മത്ത് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാ എത്ര എത്ര മുന്നറിയിപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇവിടെ നോക്കേ 10 30 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒന്നര കാലനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അബ്ദുൽ നാസർ മഅദനി നാട് മുഴുവൻ നടന്നിട്ട് ആർഎസ്എസ് കുഴപ്പമാണ് അവർ പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം ഇസ്ലാമിക സമൂഹം നൂറ് വട്ടം ജാഗ്രത പുലർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തു പറഞ്ഞു മഅദനി തീവ്രവാദം വളർത്തുകയാണ് ഭീകരവാദം വളർത്തുകയാണ് മഅദനി ആർഎസ്എസ് ന് പകരം ഐഎസ്എസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് മഅദനിയുടെ മാക്കിന് ലൈസൻസ് ഇല്ല മഅദനിയുടെ മാക്കിന് എല്ല ഇല്ല അല്ലേ എന്നിട്ട് ബന്ധായി بابري مسجد دغرت سنگبر وارت وڑپم عدیگارم بنگڑام پتی لا يمن برنج عدیگارت تکال آدر ستن برادان نلگی وران گٹی اندائی رن اللي محبوبه ملیا ابراہیم سلیمان سٹو صاحب اللہ مقفرت و مرحمت و گڑکٹے درجات و گڑکٹے ملند برنج تعلم دکیم نرباد چپ سٹو صاحب پریاند برنج سٹو پتی وراد گڑا 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 سيتو پتیور وادي گل کوٹو بڑی چٹو مسلم آئیکھے سنگو اندا کام بو وانم اندر تپا اندائی ایڈوباتار کلنگل کو ممب نمال اپار اندر ماسو ہے ٹولو ای پاورت تا ویشیت نے سابران نڈا تاندو رنگی دو ایڈوباتیار ورشنگل کو ممب کوڑی کوڑا نگرتی پاورت تا نشید نتی ندیرے سامران نڈا تیا پرستاننگل اندائی رن اوار نمالو دو پرنو سنگ بریوارم کوڑ پو آن سنگ بریوار موسیقی 
ഇനിയെങ്കിലും കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഐക്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകണം നമ്മൾ നമ്മൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരും വരും തയ്യാറാകണം അതിന് നമ്മൾ തയ്യാറാകണം നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ തയ്യാറായില്ലേ വിളിക്കുന്നതോടൊപ്പം നിന്ന് സമ്മതിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വിസമ്മതം കാണിച്ച് ജയിലിൽ പോകുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊല്ലങ്ങളോളം കുറ്റം ചെയ്യാതെ ജയിലിൽ കിടന്ന യൂസുഫ് നബിയുടെ ചരിത്രം കുറവാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു എങ്കിൽ ഈ സംഘപരിവാരത്തോടൊപ്പം നിന്ന് ഓശാന പാടുന്നതിനപ്പുറം ജയിലിൽ പോകളാ പടച്ചവനെ എന്ന് തീരുമാനിക്കാം മുസ്ലിം സമൂഹം തയ്യാറാകണം നമ്മുടെ മഹത്വക്കളായ മുൻഗാമികളൊക്കെ ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടില്ലേ അവരൊക്കെ ജയിലിൽ പോകാൻ തയ്യാറായില്ലേ മഹാനായ വെളിയങ്കോട് ഉമർഖാദി ജയിലിൽ കിടന്നില്ലേ ഷഹീദ് ആലി മുസ്ലിയാരി ജയിലിൽ കിടന്നില്ലേ വാര്യം കൊന്നത്തു കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി ജയിലിൽ കിടന്നില്ലേ മഹാനായ കുത്തുബുസീദ് വർഷങ്ങളോളം ജയിലിൽ കിടന്നില്ലേ മാലിക് ബിൻ അനസ് റഹിമുല്ലാ ജയിലിൽ കിടന്നില്ലേ അഹമ്മദ് ബിൻ അംബൽ റഹിമുല്ലാ ജയിലിൽ കിടന്നില്ലേ മഹാനായ ഇമാമുന മുഹമ്മദ് ഇബിൻ ഇദ്രീസ് ഷാഫി റഹിമുല്ലാ ഷാഫി ഇമാം ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ പ്രസംഗിച്ച് പ്രക്ഷോഭം നടത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കയ്യാമം വെച്ച് കൊണ്ടുപോയി കള്ളക്കേസ് ചുമത്തി കള്ള വിചാരണ നടത്തി വധശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ടില്ലേ അവസാനം കഴുമരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും നിർഭയത്തോടു കൂടി നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്നപ്പോൾ ഭരണകൂടം അദ്ദേഹത്തെ വെറുതെ വിടുകയാ ചെയ്തത് ഇത് ചരിത്രമല്ലേ മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ ജയിലിൽ കിടന്നില്ലേ ഹുസൈൻ അഹമ്മദ് മദനി ജയിലിൽ കിടന്നില്ലേ ൂടി ഈ കൗരവ കശ്മലപ്പെടക്കെതിരെ ഈ മാനോടുകൂടി പോരാട്ട രംഗത്ത് കടന്നു വരാൻ നാം തയ്യാറാക്കണം പേടിയും ഭയവും ഒക്കെ മാറ്റി വെക്കുക അള്ള തീരുമാനിച്ചതിനപ്പുറം ഒന്നും നടക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ കയറി ഇരിക്കാനും പാടില്ല ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യണം ഭൗതികപരമായ പോരാട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തണം പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം അത് വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം ആ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ശക്തി ആർജിക്കാൻ വേണ്ടി ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യണം സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം ദിക്കറു ചെല്ലണം ഇത് രണ്ടും സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയ ഭൗതിക ശക്തികളെ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പോരാട്ടത്തിന്റെ രണഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുക സത്യത്തിന് വേണ്ടി രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങുക പോരാടുക കർമ്മരംഗത്തേക്ക് വരിക അള്ളാഹു സുബാൻ തന്നെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നല്ല പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നിർത്താമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് തങ്ങളെ വർഗർ വരാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് താമസിപ്പിച്ചതാണ് ഇൻഷാല്ല ആവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങൾ ബാക്കി തങ്ങളെ വർഗർ നൽകും നൽകും ഇൻഷാല്ല അദ്ദേഹം ദുവായിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കും നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ദുവാക്കളിൽ ഈ വിനീതനെയും ആത്മാർത്ഥമായി ഓർക്കുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദന്മാർ മഷാഖന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സഹപാഠികൾക്കും സഹപ്രവർത്തകർക്കും വേണ്ടിയിട്ടും എവിടെ ഏത് നാട്ടിലും സംഘടനാ പക്ഷപാതിത്വങ്ങളില്ലാതെ സത്യത്തിന്റെ പക്ഷം ചേരാനും എല്ലായിടവും യാത്രകളിലും ഉൾപ്പെടെ അള്ളാഹു റബ്ബുസത്തിന്റെ കാവലും സഹായവും ആഫിയത്തും ലഭിക്കുവാനും ആത്മാർത്ഥമായി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആ ചെയ്യണം എന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഉള്ളിൽ കാസർഗോഡ് ഒരു മീറ്റിംഗിന് എത്താമെന്ന് ഞാൻ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നിർത്തി അവിടെ എത്താമെന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഒരു അല്പസമയം കൂടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരും ചലിക്കരുത് അവസാനം വരെ അവിടെ ഇരിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി തല വാത്തു